நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் என்னென்னா அருமையான இட்லி தோசைக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி சாம்பார் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் நூறு கிராம் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதில் ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக ரெண்டு சொட்டு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து எதுக்குன்னா பொங்கி ஊற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மசிகிற அளவுக்கு விசில் வந்து அஞ்சு விசில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற துவரம் பருப்போட இதை பொறுத்து நீங்கள் விசில் வந்து கூடவோ குறைச்சோ வச்சுக்கலாம் ஆனால் துவரம் பருப்பு வந்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும் துவரம் பருப்பு இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அந்தளவுக்கு நல்லா மசி மசிகிற அளவுக்கு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ரெண்டு சொட்டு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் பன்னெண்டு வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் பன்னெண்டு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து காரம் இருக்காது இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ஊற்றிட வேணால் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு சொட்டு விட்டால் போதும் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வறுபடுச்சு அந்த மல்லியோட வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறுனதும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இதை வந்து கரண்டியை வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் அந்த வெங்காயம் பருப்பு எல்லாத்தையுமே நல்லா மசிச்சு விட்ருக்கணும் பருப்பு இருக்கிறதே தெரிய உங்களுக்கு பருப்பு வந்து வேகாமல் ஒன்று ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா மிக்சியில் வந்து ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றி எடுத்துக்கோங்க விப்பர் பட்டனில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பருப்பு நல்லா மசிஞ்சிடும் இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு புளிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் விடுறேன் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்காக ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் பெரிய பச்சை மிளகாயாக ஒன்று எடுத்திருக்கேன் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இதை சேர்த்துக்கலாம் சார் இப்போ இதில் ஒரு பூண்டு வந்து நச்சு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயில் நம்ம வறுத்து வச்ச பொடியை சேர்த்துக்கலாம் நான் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு நம்ம அடித்து வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியோட பச்சை வாசனம் போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளருக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி வந்து கம்மியாகவே ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா பருப்பு வேறு சேர்க்கணும் இப்போ இதில் பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குக்கரில் இருந்ததையும் அலசி இதில் ஊற்றுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு திக்னஸ் பார்த்துக்கிட்டு தண்ணி தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் இப்போ சாம்பார் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலையை வந்து நம்ம பொடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி நைஸாக பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பொட்டுக்கடலை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் மீதி இருக்குது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து தண்ணியில் கரைக்கலை அப்புறம் வந்து ரொம்ப அப்படியே கெட்டியாயிரும் அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தில் சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக சேர்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பிக்கையில் பெருங்காயம் சேர்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ சாம்பார் வந்து நல்லா குதிச்சிருச்சு லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து பத்தலைன்னா நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ சூப்பரான சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு பண்ணிட்டு இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த சாம்பார் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் நான் சொல்லியிருக்க அளவுகளோட செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வரும் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன